ഡേയ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അസ്മി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു സ്കിൻ കെയർ ഹെയർ കെയർ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലിപ് കെയർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു ആളുടെ സ്കിൻ കെയർ ഹെയർ കെയർ ആൻഡ് ലിപ് കെയർ റുട്ടീൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണത് അത്യാവശ്യം സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ടിപ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും എന്റെ സ്കിൻ കെയർ ഹെയർ കെയർ ഡേ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അസ്മി ഫാമിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണ്ട അല്ലെ ശേഷം നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലിപ് കെയറിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ ലിപ് കെയർ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ലിപ് സ്ക്രബിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്ലുപ്പാണെങ്കിലാവും കൂടുതൽ നന്നാവുക കല്ലുപ്പ് പൊടിച്ചതാണെങ്കിലാവും കൂടുതൽ നന്നാവുക അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് സോൾട്ട് ആണെങ്കിലും നന്നാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഉപ്പേള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് എടുക്കണത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഗ്ലിസറിൻ ആണ് കേട്ടോ ഗ്ലിസറിൻ ഇല്ല എൻ്റെ തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് എടുക്കണത് എന്നാലും അത് വർക്കൗട്ട് ആവേണ്ടതാണ് കാരണം നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആണല്ലോ ഒലിവ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടറും ഇത്രയും മാത്രം മതി ഇത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലിപ് സ്ക്രബ് അധികം വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ലിപ്സിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ലിപ്സ് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ലിപ്സ് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്ത് പീൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ലിപ്സ് ആണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പീൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്കിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലിപ്സിന്റെ കളറിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും വരില്ല ഭയങ്കര പാടാ പിഗ്മെന്റ് ലിപ്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാ അറിയാം എനിക്ക് കറുത്ത ചുണ്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പിഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ് ആണ് എന്റെ അപ്പോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ലിപ് സ്ക്രബുകളും അതേപോലെ ലിപ് മാസ്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഹോം റെമഡീസ് ഒന്നും ഇടാത്തത് എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലിപ്സ് ഇങ്ങനെ കളർ വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹോം റെമഡി പറയാനായിട്ട് അതിനിപ്പോ എനിക്ക് ആകെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബീട്രൂട്ട് ആണ് ബീട്രൂട്ട് ഒരിക്കുമ്പോൾ കളർ വരാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടിന്റെ ചായം വെച്ചിട്ടാവും ചിലർക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ലിപ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയിലും മുതലേ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ലിപ്സ് ആണ് കുറച്ചെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡാർക്ക് ലിപ്സ് ആണെന്ന് കണ്ടോ അപ്പോൾ കളറിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ ലിപ്സ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇടണേക്കാട്ടിന് മുന്നേ ഈ ലിപ് സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കും ഇത്തിരി ഒരു നീറ്റിൽ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് സാരില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവും അപ്പം ഇങ്ങനെ നീറ്റിലുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലിപ് ബാം ഇടാം കേട്ടോ കളറുള്ളതോ കളറില്ലാത്തതോ ഇടാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും കളറുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് തന്നെ എൻ്റെ ചുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡാർക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കളറുള്ളത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളറുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇടണമെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ലിപ് ബാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്ക്രബ് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഉപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കൂടുതലും പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ടാണ് സ്ക്രബ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലിപ് സ്ക്രബ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ലിപ്സ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കാനും സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും കുറച്ചൊന്നൊരു പ്ലം ആ ഒരു കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലേ അങ്ങനെ ആക്കാനും കുറച്ചൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നല്ലൊരു ലിപ് സ്ക്രബ് ആണ് എനിക്ക
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ തലയിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് മസാജ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഹെയർ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു മുട്ട എടുക്കുക അത് പൊട്ടിക്കുക നമ്മൾ വെള്ളയും മഞ്ഞയും രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തൈരാണ് തൈര് നമ്മളിപ്പോൾ അധികം ആഡ് ചെയ്യണില്ല ഒരു രണ്ട് രണ്ടരയോളം സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനൊന്നും കൃത്യം കണക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേനാണ് അതും നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ അത്ര തന്നെ ഇല്ല ഞാൻ അര സ്പൂണെ ആഡ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെയാവും ഉണ്ടാവുക ലൂസ് ആയിട്ട് തന്നെയാവും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ആണ് കുറച്ചല്ല നല്ലോണം തന്നെ ലിക്വിഡ് ആണ് കട്ടയാക്കാനുള്ളത് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം തലയിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കണത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് നിലത്തൊക്കെ അപ്പിടിയാവും നെൽത്തൊക്കാവില്ല പിന്നെ അടിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം നമുക്ക് റൂട്ട്സ് മുതൽ മുടിയുടെ അറ്റം വരെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ തണുപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നീരിറങ്ങും അങ്ങനെ സംശയമുള്ളവര് ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ഈ തൈര് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഡിറക്ട്ലി തേക്കരുത് പുറത്തിരിക്കുന്ന തൈര് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമുക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവാൻ പാടാണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംശയവും വെറുതെ അനാവശ്യ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കറക്റ്റ് അളവായിരുന്നു മാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഈവൻ ആയിട്ട് മുടിയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ലിക്വിഡ് മാസ്കിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട വേഗം നമുക്ക് കഴുകി കളയാം അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കേട്ടോ മറ്റു മാസ്കുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊടിയുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം വേണം കഴുകി കളയാനായിട്ട് കുറച്ചധികം ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ അധികം ഷാംപൂ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ആക്ച്വലി വെറുതെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും മതി എണ്ണ തേക്കുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണ തേച്ച കാരണം എന്തായാലും ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ മുടി മേപ്പട്ടേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ വെക്കണം കേട്ടോ ടോട്ടല് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കടലമാവാണ് കേട്ടോ കടലമാവ് നമ്മളിവിടെ രണ്ടര സ്പൂണോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രല്ല ബോഡിയിലും കൂടി അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കടലമാവ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഖത്ത് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം തൈര് എടുക്കുന്നുണ്ട് തൈര് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ തൈരാണ് തൈര് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒന്നര സ്പൂണോളം അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാൻ തൈരാണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ ലേശം കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചിട്ടാലും മതിയാവും പിന്നെ സാൻഡിൽവുഡ് പൗഡർ ചന്ദനത്തിലെ പൊടിയിലെ അത് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടണതാണ് സാധാരണ ആയുർവേദ ഷോപ്പിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു മിക്സറായിട്ടാണ് വരണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുഖത്ത് തേക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിവത്തിനുള്ള ഒരു മാസ്ക് ആവുന്ന തരത്തിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഫേസ് മാസ്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതൊരു ബോഡി മാസ്കും കൂടിയാണ് നമുക്ക് മേല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇടാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മാസ്കാവും ഇത് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇത
മുടിയൊക്കെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വരാട്ടോ ബൈ മുടി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റില്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടിക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഷൈ അതിനെക്കാട്ടിന് ഉപരി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഹെൽത്തിയർ ആയ പോലെ ഉണ്ട് അത്ര ഡള്ള് അല്ല കേട്ടോ മുന്നേ എൻ്റെ മുടി കുറച്ച് ഡള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊന്ന് നന്നായി മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആക്കിയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഹെയർ സിറം ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഹെയർ സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഓക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ജടയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത്ര ജടയില്ല അപ്പം എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല തോന്നുന്നു അപ്പം നമുക്കിനി ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഹെയർ സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടി ഒന്ന് ചീകിയും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ബെറ്റർ ആവും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് തേൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് സംശയമുണ്ട് തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി നരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചധികം നാളായി തേൻ ഉപയോഗിക്കണം റെഗുലർ ആയിട്ടല്ലെങ്കിലും അപ്പോഴും ഇപ്പോഴൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ നരച്ചതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇനി അഥവാ അത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൂടും അങ്ങനൊരു സംശയം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഫൈനലായിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു റിസൾട്ട് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫേസിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേസിൽ നല്ല ഒരു ഗ്ലോ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസർ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒട്ടും ഡ്രൈനസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മാസ്ക് അപ്ലൈ ആയിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല സ്കിന്നിൽ നല്ലൊരു ഗ്ലോ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലിപ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല സ്മൂത്ത് അതേപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ഗിവ് അവേ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംയുക്ത മേനൽ ഇൻസ്പയർഡ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജ്വല്ലറി അതിന്റെ പേര് അതിന്റെ പ്രൈസ് കേട്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ മൺഡേ കാണാം ഇനി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് ഇരിക്കുക ഒരു വീഡിയോ തന്നെ സേവ് ആവാനായിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം പിടിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ശരിയാക്കാനും പറ്റില്ല പുതിയ തൊട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരാനും ഒരുപാട് പ്രശ്നമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയാത്തടത്തോളം നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് താമസം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രാത്രിയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം രാവിലെ ആയാലും ഒന്നും സേവ് ആവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ജച്ചു സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൺഡേ മുതൽ സമയത്തിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുക്കണത് നമ്മൾ മൺഡേ മുതൽക്ക് സാറ്റർഡേ വരെ സാധാരണ വീഡിയോസ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഗിവ് വേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഏകദേശം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനഞ്ചെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആവേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നിടത്തോളം കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടെ അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ താഴ്ച നമുക്ക് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്തായാലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മൺഡേ മുതൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമുക്ക് ഇടാലോ അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് എടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഇടാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ മൺഡേ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ